Nam em vừa nghi vấn có thai con đầu lòng liên tục nôn mửa trên loa chim. Trước những lời đồn đoán về việc có thai con đầu lòng khi liên tục có những hành động lạ trên loa chim, Nam em đã chính thức lên tiếng và nói rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại. Kể từ sau lần bị Sở Thông tin Truyền thông xử phạt 37,5 triệu đồng về hành vi phát ngôn bừa bãi trên sóng loa chim, mọi nhất cử nhất động của Nam em sau đó đều nhận về nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng. Tưởng chừng người đẹp sẽ bỏ hẳn loa chim sau khi bị lên án gay gắt, nhưng không cô nàng còn loa chim nhiều hơn trước. Tuy nhiên trong những phiên loa chim này, Nam em lại xuất hiện về tinh thần trong ổn định tỉnh táo hơn rất nhiều. Người đẹp thoải mái ra nơi vui vẻ với người hâm mộ. Tại đây hoa khôi đồng bằng sau cửu năm 2015 còn khiến cư dân mạng khó hiểu khi liên tục có hành động ói mửa trên sóng trực tiếp. Cụ thể vào chiều ngày mùng 3 tháng 3, khi đang phát loa chim trò chuyện ca hát với người hâm mộ, người đẹp chín x bỗng dưng dừng lại để nôn. Hành động này khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về việc nam em đang có thai. Trước những đồn đoán, nam em thẳng thắn cho biết sức khỏe hiện tại của cô yếu, nhiều lúc đang hát hò phải dừng lại nôn. Là do bị vấn đề dạ dày hoàn toàn không phải có bầu. Nam em nói bản thân có biết thông tin bị dân mạng đồn đang mang thai, xong người đẹp chín x phủ nhận. Nghe nam em chia sẻ, khán giả khuyên cô nên thử điều trị bệnh dạ dày bằng cách uống nghệ. Trước đó cũng trong một loa chim, nam em khẳng định rằng sức khỏe cô không tốt, nên bác sĩ khuyên không nên có thai. Bác sĩ khuyên không nên có bầu chờ khi nào ổn định mới có bầu. Có con khi nào mình ổn thì con sẽ ổn thôi. Có rất nhiều người phụ nữ lấy con cái ra lợi dụng đàn ông. Nhiều người cũng khuyên tôi cặp đại gia đi để có con. Người đại gia đó bao ăn cả đời. Không có ngon vậy đâu, mang danh sơn gầm mom rồi khổ suốt đời, nam em khẳng định.